Two, one.
Saúl, buenas noches. Eh, Hello, hello, people. Good evening. Hello, good evening. How are you? Good. Oh. <laughs> oh. Really? How are you, Fisher? Very good, very good. Disfrutando este clímax. Qué raro aquí. Sí, sí. Es de, de valorarlo también. Good night, teacher. Hello, Glenda. Good evening. Nos anoche. ¿A qué hora, Glenda? A las 11 y 14, 15, algo así. ¿En estaba serio? De, de, de las 4. ¿Estaba con los diputados usted? <risa> Parecido. <risa> Era una asamblea general de fundadores y sucesores. Ya pensé que la universidad. Sí. Ah, la, la Politécnica está usted, ¿verdad? Ahí trabajo usted. Pues... ¿La clase es ahí o, o en administrativo? Administrativo. Oh. Así que estuvo bonito. <ríe> y bien cansado. Sí, bien. Sí, pero gracias a Dios ya, ya estuvo, ya pasó eso que tanto queríamos que pasara desde hace días. <ríe> sí. sí. Tomaron buenas decisiones. Sigue la universidad con todo. Sigue con todo, al pie del cañón. <ríe> Qué bueno. Sí, gracias a Dios. Ok, empiezan a entrar ya. Fra, William, un suéter se fue a poner. No, o sea, sí, William. No le falta el gorrito. Pero el cabal enfrente de la puerta. Ahí tiene el gorrito. <risa> Hombre, estoy listo. Okay. ¿Y Luis que en el carro le toca, está haciendo frío, Luis. Eh, no, calor tengo. <risa> calor le digo. ¿Verdad? Ok. Y Francis eh, solo entró y se fue. Me cuesta bastante. Sí. 
teacher una pregunta. Dígame. Y el, el segundo módulo, ¿cuándo arranca? Todavía no, no sabemos. Yo no sé, ¿verdad? Esas, esas fechas no las... Alejandro, ya le Igual. pidieron la papelería para el siguiente módulo, todavía no. Sí, ya, 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 ya enviaron mensajes sobre eso. Okay. Y usted no va a dar siempre. No sé, a, a veces nos mantienen, a veces nos mueven. ¿Ah? Si lo pedimos por unanimidad. Está, ahí piden. <risa> Por votación. De... Por votación. <risa> ah, bien. No hay problema. <risa> ok, bueno, well, vamos a comenzar porque ya es la hora. Y... Algunos escribieron que iban a venir tarde. Eso fue, pero el puso Okay, let me share the screen here and sound. Let's start with this activity to practice prepositions of time. Good evening. Good evening. Okay, we are going to practice prepositions of time at on in okay let's see do it on study mode on the studio Ayer, teacher, en el ejercicio que hicimos siempre con estas proposiciones, eh, en sí tuvimos una cierta confusión con at, algunas. Como usted decía, parece que solo para morning, ¿cómo era que se ocupaba at? Lo demás era in, in, me parece. In, no. Ajá. Es night. Ajá. Ajá. night. ¿Verdad? Porque... Normalmente decimos in the morning, in the afternoon, in the evening, pero se dice at night. Y aquí tenemos, miren, at night. The, bueno, está, in the morning. Pero ya cuando hablamos de night, es at night. Ok, let's practice with this. Esto es nada más para ver, para una guía. La, la clave está acá. Ok. Esta primera dice, we woke up at 8 o'clock. In, in or at morning. the morning? At the morning. In, on or at? In. In the morning. In the morning. Okay. Good. Repeat, please. We woke up at 8 o'clock in the morning. We woke up, we woke up, up at 8 o'clock in the morning. Okay. Very good. Francisco ate a lot of chocolate mm, Easter. Easter is a holiday. Es un feriado. In, 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 in Easter. Oh, ¿por qué no? ¿Por qué no se usa? Porque es un día. Easter es un feriado, pero es un día. Ah. Ya no oh. es un periodo. On Easter. Ok. Bueno. I was born mm, 26 December. On. 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 Correct. 
Repeat, please. I was born on 26th December. I was born on 26th December. Okay. Where were you mm, the evening of January 2nd? On. 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 ¿Qué pasó? ¿Qué dijo? Mm. The evening. Mm. Ah, de un día específico. In the evening. The evening, the evening. Yes. In the morning, in the afternoon, in the evening, at night. Okay. Dice in the evening of January 2nd. Okay. We finish the test Mm, the same time. In. In. Veamos. Oh. Ah, porque estamos hablando de specific time. Specific time. At the same time. Mm -hmm. I watch TV in the afternoon. In. In the afternoon. Okay, in the afternoon. Good. The game was mm, nine o'clock. At. 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 Right. At nine o'clock. My family went to London in the winter. In. Yes. In winter. Dijimos que con seasons. Vean acá dice seasons. Es in. My class starts in one hour. At. 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 Oh. oh, in, in, dijimos que usamos in, um, bueno, aquí no está, pero dijimos ayer, periods of time, ¿Ya? un periodo de tiempo, en una hora. In one hour. Ahí surge la confusión que decía que hace un tiempo específico, un specific time. No, pero este no es tiempo específico, no es una hora exacta. Está diciéndole que es dentro de una hora. Y si dijera a las seis, sí sería at six. Ya, pero aquí le está hablando de un periodo de tiempo. Si dijera. Eh, 30 minutos también sería in 30 minutos. Estamos hablando de un periodo de tiempo. Sí. Muy bien. Okay. Ya queda más claro. My sister was born in 2002. In. Okay. In 2002. Good. Julia was going to school mm, eight o'clock. At, 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 at. Right. At eight o'clock. Sandra always wakes up mm, six a.m. At, 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 at six a.m. Correct. We have math classes. Mm, Tuesdays, Thursdays, and Fridays. On. Oh. In. On. In. Oh, no, on. 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 Estamos hablando on. de días. Sí, días. Sí, on. Días. On. on. I stay with my family. On. At. 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 
At Christmas. Aunque puede también usarse on. ¿Por qué? Porque es un día específico. ¿Verdad? Christmas es un día específico. Por eso se puede usar on. Comúnmente es on. Porque es un día en particular. The stars, the stars shine mm, night. At, at night. At okay. night. Yes, at night. Bob had lunch mm, noon. At, at noon. At noon. Yes. At noon. ¿Por qué? Porque noon es una hora exacta, una hora específica. What time is noon? Mediodía. día. día. Yes, what time? Una doce. English. Twelve. A.M. or P.M.? PM. 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 Okay. Well, and midnight? 12 a.m. AM. AM. 12 a.m. Okay. Midnight is 12 a.m. Noon is 12 p.m. Por eso la tarde se llama after noon. Después de el noon, after noon. Ok. Ok, very good. Now that was to practice the prepositions in on act. Um. I want to show you the ordinal numbers. Darle una ojeada a esto. At ordinal numbers. Okay. In the pronunciation of these numbers. You see, these three are different, okay? You say first. Y vean las abreviaciones que se usan. First, second, third. First, second, third. Luego de aquí en adelante, todas llevan TH. Fourth, fifth, sixth. Seventh, eighth, ninth, tenth, eleventh, yeah, twelfth, thirteenth, fourteenth, fifteenth, sixteenth, seventeenth, eighteenth, nineteenth, twentieth, twentieth. 21st, vean, 21st, 22nd, 23rd, luego 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th, 30th, 31st, and 32nd, 33rd, etc. De, luego de 10 en 10 serían 40th, 50th, 60th, 70th, 80th, 90th, 100th, 1000th. One millionth. Ya. Y este sonidito, ¿verdad? Es lo que lo vuelve un número ordinal. 
O sea, los únicos un poco diferentes son estos, ¿verdad? Ok. These are ordinal numbers. Importante, como les decía, porque las fechas, a, hablando, usualmente se dan en ordinal numbers. Ya sea el estilo americano, que va mes y después el día, o British style, when the order is day and month. Okay. For example, today is Friday. Today is Friday, August 21st. Friday, August 21st. That is today. Okay, let's practice the pronunciation of this vocabulary. So, repeat please. First. Third. Second. Third. Third. Fourth. Fourth. Fifth. Es, aunque, sí. aunque rocíen saliva, saquen ese sonido al final. Ajá, como una feta. Esa TH suena así, ¿ves? Sí. ¿Eh? Six. Sí. Six. Va a dejar, va a dejar toda chispeada el, la, la, la computadora y el celular. No importa. Ahí lo limpian después. <laughs> Seventh. Seven. Eighth. Seven. Eighth. Eighth. Nine. Eighth. Nine. Eighth. Nine. Eighth. Nine. Nine. Tenth. 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 Eleventh. Eleventh. Eleven. Twelfth. 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 Thirteen, aquí no ok entonces uh, 
I want you to complete this chart. Okay. Quiero que completen este. Esto solo en letras lo van a escribir. Aquí no me van a escribir nada. Ok. When, vean el ejemplo. When is Mother's Day? Mother's Day is on May 10th. Yeah. Yeah, see. When is New Year? When is Christmas Eve? ¿Quién sabe qué es Christmas Eve? No, Christmas Eve. Exacto. Tomen la captura del cuadrito. Lo voy a enviar en grupos para que trabajen esto. Speaking English, no Spanish, English. Practice your English. Ready? Ok, entren a los grupos. Y completan este cuadrito. Francis. One January. Yeah. 
when jewelry. Okay. Este, pero tendríamos que poner eh, año nuevo es eh, tal fecha. Así como él puso el ejemplo, el día de la madre es el 10 de mayo. Ajá, sería George, George New. New Year. Ajá. Mm. New Year sería correcto. Uh -huh. Is one January. Man. Vean el modelo del orden, cómo se escribe. Chivaría es hombre. Yes, vean el modelo. This on one. Tiene que llevar on antes. Es que no sé qué pasa, pero aquí se me está yendo el internet. Ahorita lo vamos a enviar a su grupo. Entonces, día del Hola. Hola. Vamos a enviar a un grupo, ¿ok? Ahí que le digan lo que estamos haciendo. Ya tienen la invitación. Entren. Is September is on September eleven. Eh, perdón, September sixteen. Okay. <laughs> Independence Day is. Is on September 15. Okay. 15. Uh, Edgar? Boy. When is Children's Day? Children's Day is on October uh, 1st. October? Fierce. Okay. Hey, William? <coughs> when, when is Labor Day? Labor Day? Labor Day is yeah. on... Labor Day is on May 1st. Is on May first.
ya me faltan ya están las ¿cuántas eran? ¿Qué es Christmas Eve? Es víspera de Navidad. First, lleva H al final. No lleva. First. New Year is on January 1st. F-I-R-S-T. Correct. Okay, welcome back. Very good. Now let's practice. Let's see. Karen, when is Mother's Day, Karen? <coughs> Mother's Day is on May 10th. Good. Continue, Karen, with the next question to Delmi. Delmi, when is New Year's? New Year is on January 1st. Excellent. Continue, Delmi, with Edgar. Edgar, when is Christmas Eve? Christmas Eve is on December 20th. Or 
Good. Continue, Edgar, with Rafael. Rafael, when is Christmas? Christmas is Christmas is on December twenty fifth. Good. Continue, Rafael, with Wilfredo. <coughs> Wilfredo, uh, when is San Valentine's Day? Hola, ah, Wilfredo. Micrófono, ok. Ahorita me acabo de conectar y no sé cómo estaba la conversación. Ah, ok. Ok, as eh, Héctor, Rafael. Héctor, when is St. Valentine's Day? St. Valentine's Day is on February 48th. Ready? Hola. No hay el, no el final, February, ¿qué? 48. Okay, good, good. Um, Hector ask uh, Glenda. Glenda. Mande. ¿Dónde vamos? When is Father's Day? Ah, esa me toca a mí. Yes. <laughs> eh, bueno, when is Father's Day? No, Héctor le está preguntando a usted. Oh, eh, Father Day is... No sé qué día el de estos señores. Uy. Qué es <risa> Pobre el esposo. No, pero le dan regalo. Le dan regalo. Qué <risa> Is 17. Ajá, ¿qué es? What month? Is John, John. Entonces, repítame la respuesta que me la ha dejado así cortada. Espera, es que no lo he escrito. <ríe> es... When is Father's Day? Ajá. When this Father's Day. 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 T-shirt, T-shirt, is on a 22 June, okay, pero se dice al revés, on June, June, on June 22, okay, bueno, pero usamos ordinal numbers. On June 22nd. It's on June 22nd. June. Okay. Uh, Francis, ask uh, Roberto. Mm -hmm. The next question. When is Independence Day? Uh, Independence Day is on September 15th. Good. Mm -hmm. Uh, Roberto, ask Ángela. ¿Estaba Ángela en los grupos? Sí. Sí, yes. ¿verdad? Sí. Yes. Ok. Ángela, when is Children's Day? Children's Day is... Children's Day is on October. October... 
first. One first. 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 Perfect. And An Angela, ask. ¿Quién, ¿Quién nos falta? Que estaban. Luis, estaba en grupo, sí, ¿verdad? Yes. Ok, Ángela, pregúntele a Luis. La última, the last question. Luis. Luis, when is Labor Day? The Labor Day is on May 1st. Excellent, ok. Only remember is Labor Day. Labor Day. Labor Day. Ok, very good. Any question here? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Esto? Si no, tenemos por aquí un cuadrito pendiente desde hace algunos días. que espero lo hayan hecho si no pues aquí lo vamos a hacer ok hace unos días les di este cuadrito ¿Ya? con varias preguntitas remember tiene yes. por ahí yes I ah, lo hicieron lo contestaron yes What's, yes. your, what's your name? How old are you? Where do you live? Where do you work? What do you do? When is your birthday? When do you watch TV? Who is your boss? What do you do at work? Where do you have lunch? What does your brother or sister do? Where does he or she work? How old is he or she? When is his or her birthday? A ver. Entonces, supongamos que yo y en el mío, ¿verdad? Y decía, what's your name? La idea es responder también con oraciones. Ok, con frases. My name is... Saúl Montoya. Ok. Ok. Ahora yo le pregunto, vamos a ver, le voy a preguntar a Delmi. Oh, what's your name? My name is Delmi Vázquez. Ok, entonces, aquí tendría que poner her name is Elmi Vasquez. Okay. Her name. Okay. Yeah. Si yo le hubiera preguntado a uh, uh, Hector. Hector, what's your name? My name is Hector Varela. Okay. His name is Hector Varela. Ok, ahí le estoy poniendo dos ejemplos, ¿verdad? De a man and a woman. Yo le pregunto a un compañero, varón, sería his name is... ¿no? Y a una compañera, her name is... Y así tenemos que armar las oraciones, ¿verdad? Dependiendo de la respuesta. Okay. Diferente aquí, por ejemplo, how old are you? Respondo yo. I am 55 years old. Me. Ahora le, voy a, le pregunto, a Rafael, how old are you? I am I am 
41 years old. Ok, entonces voy a responder con, con el nombre de él. Rafael is 41 years old. ¿Ya? Y así sucesivamente. Ok, quiero frases. ¿Verdad? No solo quiero números. Quiero frases. Trabajemos en frases. ¿Verdad? Porque no vamos a hablar como... como el roja, ¿verdad? Mi. Mi. Querer, ¿verdad? No, no. Vamos a armar frases. ¿Ok? Entonces voy a colocar eh, de nuevo en grupos. Si ustedes ya tienen su respuesta. Básicamente lo voy a colocar en parejas. Así es que espero que, que todos puedan entrar. Porque si alguno se queda afuera, me va a dejar a alguien ahí solo. Eh, para que, rapidito, uno a uno, ¿verdad? Uno a uno. ¿Está claro? Ok. Bien. Cuando regresen, yo les voy a preguntar ahí. Y ustedes me van a responder. Ya no de ustedes, sino de alguien más. Ok. Vamos entonces a los grupos de nuevo. A las... Um, Perfecto, están para trabajar exactamente en parejas. Vamos a crear seven groups. Sí. Okay. Entren por favor. Sí. Tienes que entrar al grupo. No me deje solo el compañero José, José. Sí, estás ahí. Yes. Ya tenía eh, la invitación para entrar al grupo. ¿Cómo? Solo porque no me apareció aquí la opción para. Y la debes de tener. Ahí me salió William. ¿Qué pasó, William? No, estaba yo solo, no había nadie conmigo y la gente me sacó solo. Así que por eso no por qué. Y José tampoco, aquí está, bueno, aquí están los dos juntos, ¿ves? José, ya se vaya. José ya entró. Están jugando escondelero ustedes dos. Bueno, voy a enviar de nuevo la invitación. Ya José ya entró. Trate de entrar, William.
Hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Sí. Ok, vamos a desarrollar lo que es la... Ajá. Vamos con la primera. Vuelta vamos a desarrollar lo que es la... Ajá, correcto. Vaya, my name is José Rafael. Pero espera la pregunta. William te tiene que hacer la pregunta y tú le respondes. Ah, ya se nos salió. Viene de regreso. Eh, eh, Tiene que ser pregunta, respuesta, ¿verdad? Y, y viceversa. Okay. ok. Dejo trabajando. Vamos a ir a ver los otros grupos. Pero eso sería en el trabajo, ¿verdad? Así como, ¿qué hago? Se me da el ticho que nos saque de la duda. Sí, sí. ¿Cómo no? Sí, sí. Tenemos una pregunta. Dígame. En una dice, what, what do you do? Pero para él sería, what does he do? O, what does he do? No, no, porque usted se lo está preguntando a él. Directamente. Uh -huh. Está diciendo, Edgar, what do you do? Sería... Usted usaría el, what does he do? Pero pasan... Si usted le pregunta a Edgar acerca de otra persona. Usted le dice a Edgar, Edgar, what does William do? ¿Ya? Entonces ahí sería, what does he do? Se está preguntando acerca de otro. Es que lo estamos haciendo así, con you y con la tercera persona. Ah, tercera persona. ¿Quién uh -huh. es la tercera persona? Mm, X. <risa> He or she. No, aquí la idea es que ustedes entrevisten uno al otro. Ah, ok. Ok. Ah, ah, pues. Ustedes coloquen la respuesta de fácil. Edgar y Edgar coloque la respuesta suya. Bye. Ok. Entonces en este le puse okay. yo I study English. Ok. Y Hey, see you later. Hey, what do you do? See you. Gracias. El word. In layer. Así. Uh -huh. De abogado, ajá. Sí, yes. Va. Where did you build it? Es el ah, cinco. No le he dicho yo. Eh, el trabajo accounting department. English. I work. Accounting department. Okay. Okay. Teacher en la inglés es que se están entrevistando el uno al otro con las preguntas. Ángela okay. le va preguntando a Julio y va tomando nota de la respuesta. Julio le pregunta a Ángela y va tomando nota de las respuestas. Ok. okay. Yes. Pero okay. practice your English, not your Spanish. Ok. okay. Yes, teacher. Bye bye. See you later. Bye. Hermano o su hermana. Porque dice, what does your brother or sister do? Es así, teacher. Yes. Okay. Le está preguntando por un hermano de él o un hermano. Eh, cuando dice where does, entonces 
Entonces, ahí, este, ahí me confundí entonces. Cuando me dice, what does, o where does. Where es donde, y what es qué. Por eso, pero la primera es, what does. Vaya, después de, where do you have lunch, iba, what does your brother. Ajá, correcto. Ajá, vaya. Entonces, si se fija en el where, usa do. Porque dice you. El da solo es para she, he, e it. Ok. Ahí me perdí. Vaya, sí, si, si gusta. Ah, ¿Se confundió? Sí. <risa> Vaya, le explico otra vez. Eh, el das es hacer. Entonces le está preguntando qué hace tu hermana o tu hermano. Pero como estamos hablando de una tercera persona, usa el das. Cuando Ajá, yo le pregunto directamente a usted, es tú. Ah, ok. ¿Qué haces tú? Ya. Ajá, ok. Vaya, si gusta, eh, le sigo preguntando. Eh, sorry, I don't hear. See you. See you. And what do you do at work? Mm. I, I work in various PCs, desktops, and server support. See you. Four. Cuatro de junio. Yes. Vale, entonces aquí Luis. Sería June Force. June Force. Ajá, yes. correcto. Vale. My, my birthday is the 18 June. Entonces sería Luis eh, eh, Verde. Yes. No. Yes, Luis Verde. Verde. He. Sería he. O como. Luis Verde. Parece Luis cumpleaños. Luis Verde es... Ah, es. Es. Luis Verde No se usa él. O sea, para referirse a una fecha. El, digamos el 25 o 26 de tal fecha. De tal mes. En español decimos él. En ah, inglés decimos... Es. Ah, o. Luis Verde es... Oh, June 18. 18. Yeah. Bye. Okay, see you. When do you write? Ship. Ship. Mm -hmm. Men, here's you check. War, uh -huh. in, mm -hmm. in a jam, and you, mm -hmm. in 
sería ya um, divorce. Okay. Keep okay. mm. paper. Her. Uh -huh. y... That's legal paper. Mm -hmm. And you. Legal you paper. Mm -hmm. No, and you. And you. Eh, yo dice el procedo. Ah, legal procedo. Ajá. Procedures. Ok. Procedures, ¿eh? Right. Okay. En de... Second...
my sister is Okay, welcome back. Welcome. Bien, yo voy a hacer unas preguntas y el que tenga la respuesta responde por favor. Ah, porque ahorita no, ¿Eh? sé, no sé quién con quién estaba, no recuerdo. Entonces. Y, y, y respondo lo de mi compañero. Claro, porque yo voy a preguntar de alguien. Por ejemplo, okay. yo le voy a decir, how old is Planito? Y el que tenga esa respuesta, no. Por ejemplo, si yo digo, how old is Karen? No me va a responder Karen. Me tiene que responder quién con Karen. Okay. ¿De acuerdo? Y sí, vamos a hacer esto. ¿Ya? Yeah. Ok. A ver, yo pregunto, where does eh, where does Wilfredo live? Where does Wilfredo live? He lives Vivir, vive. Se vive. Okay, en Antiguo Ok, perfect. Where does eh, Angela work? She works in Buffet Molina Zúñiga. Ok, ok, ok. Re revisemos esa respuesta. Her work o she works? Her work. Mm, recuerda que her, her is for possession. Her car, her house, her name. She work. Estamos diciendo ella trabaja. Entonces es she works. Remember, works. She works work in Buffet Molina Zúñiga. Okay, thank you. A ver, alguien está muy cerca ahí de la tele o de la radio o de la novela. ¿Me le bajan o apaga su micrófono un momentito. Okay, what does. Eh, vamos a ver. Aquí con la lista mejor. What does Julio do? Julio Pérez. Julio Pérez, sí. What does, repeat, question? Yeah. What does Julio do? He is in the his work in the counting department. Ah, okay. Good. Vamos a ver. When is eh, Luis's birthday? When is Luis's birthday? A ver, ¿quién estuvo con Luis? When is Luis's birthday? Luis's birthday is on June 18. Ok. Vamos a ver, averigüemos los cumpleaños. When is William's birthday? Rápido esas respuestas. When is William's birthday? Nada, se nos durmió. 
When is Edgar's birthday? His birthday is on June. On June? June what? Yes. Seven. Uh, June seven. Okay. Good. When is Roberto's birthday? Quickly. Rápido, rápido. Roberto's, Roberto's birthday is hey, February 2nd. Okay. When is Glenda's birthday? Glenda, Glenda's birthday is on June 4th. Okay. When is Francis' birthday? Francis' birthday is on May 30th. 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 Okay. When is Hector's birthday? Hey, Hector's birthday, birthday is, the, is on December 20th. Okay, good. When is Rafael Rafael's birthday? His birthday is on September 1st. He is on September 1st. Yes. Okay. When is William's birthday? Rafael, pero William's birthday is... William. <laughs> ah, bueno. Ah, ok. okay. Yo estaba preguntando por Rafael Santos, pero veo que se cruzaron los nombres. <laughs> ok. José, when is William's birthday? Hi. Eh, William's birthday is uh, May 17th. Ok. Ah, pues sí, ahora preguntemos de nuevo. When is Rafael Santos birthday? El micrófono, el oh. micrófono, Roberto. Okay. His birthday is on February 9th. Okay. When is Wilfredo's birthday? His birthday is on October 10th. Okay. When is Karen's birthday? When is Karen's birthday? No, don't know. Oh, que pasó? Okay. My birthday is on September 11th. September 11th. No te durmas, Wilfredo. Okay, where does, where, where does, ¿Quién? Uh, okay, no, a ver, no está ahora Glenn, ni Cecilia. Where does Delmi work? Delmi work in Banco Cremático. Okay, where does Edgar work? Edgar works in Manpower. Good, where does uh, Hector work? Where does Hector work? ¿Quién entrevistó a Héctor? Hi, hi, ay, ay, ay. Wake up. <laughs> Repeat, please. Where does Héctor work? Where does... Where does Héctor work? Mm. 
Work. Work. Uh, okay. Work. Hector, work. A coordinate, coordinate container ship, shipment. Oh, no, no. Where? Where does he work? The company. Ah, okay. Me confundí. Um, Hector work at Silver Marine. Okay, very good. So, oh, where does Francis work? Francis work at juridical office. Okay. Where does Glenda work? Glenda works in at University Polytechnica. Okay. Where does Luis work? Luis work in sugar company. Good. Where does uh, Karen work? Okay, where does Wilfredo work? He works in Dataplex company. Excellent. Where does Angela work? Her work in Fed. Okay, she works. She works. Okay. okay, where does Julio Cesar work? Work <laughs> in PBS. PBS. Okay. PBS. <laughs> okay. Hey guys, the attendance, la asistencia de las nueve, ay, ay, ay. Bueno. Haga las dos de un solo. Las dos. De... <ríe> ah, órale, Francis, órale. Se desquitó. <ríe> William. <ríe> William. Here. Ok. Ángela. Yeah. <laughs> Francisco. Wilfredo Vicente. Quickly. Max. No está. Francis. Here. Vladimir. Ahí no entró Vladimir. Luis. Ernesto. Present. Present. Good. Edgar Ricardo Rivas. Here. Rafael Antonio Santos. Here. Julio César Pérez. Here. Roberto Alexander Sánchez. Here. José Jacinto Rafael. Here. Um, Arlen Vanessa García. Karen Stephanie Flores. I am here. Melvin Gilberto Pérez. Glenda Ligia Corena. Here. Cecilia Elizabeth. <coughs> Héctor Eduardo López. Present. And Delmi Beatriz Vázquez. Here. Okay. Good. Let's change activity. Let's see. Okay. Okay. In your book, well, bueno, esta vamos a trabajar parecido con esta actividad. Yeah. Your activities on a typical day, okay? Yeah, look here. 
And la, the instruction says, ah, oh, no, permítame, no estoy compartiendo pantalla. Ya vi. Your screen. Okay. This uh, interview a partner about his or her activities on a typical day at work. Using information questions at and prepositions of time. Okay. Acá tenemos varios espacios, ¿verdad? De nuevo, hagamos algo parecido. Aquí le damos al 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vale. Ocupen las primeras cuatro líneas para llenar acerca de ustedes. Your activities at work on a typical day. Eso prácticamente ayer les quedó también. No era este cuadro, pero era uno parecido. Donde tenían que escribir sus actividades. Entonces en la primera parte acá. ¿verdad? Para escribir. Your activities at work. On a typical day. Un día típico, un día común de trabajo. What do you do in the morning? Don't worry in the morning. Good for you. <laughs> okay. In the morning, at work. Or in the mm -hmm. afternoon. Yeah, what do you do in the afternoon? And what mm -hmm. do you do in the evening? Okay. Uh, de, si no trabaja en la noche, pues haz lo que hace en la noche y hace en su casa. En el caso de Héctor, que no trabaja en la mañana, pues lo que hace en la casa. ¿Cómo fue? Ya, primero, entonces la primera parte acerca de ustedes, ¿verdad? Y luego, en la segunda parte, van a conversar con alguien y van a escribir acá. Su compañero hace. ¿Ya? Vamos prácticamente a dividir el cuadro en dos. Vamos, pregunten. Eh, así es que eh, tomen la, la pantalla, la captura. Y eh, van a escribir tres, cuatro actividades de ustedes in the morning, in the afternoon, in the evening. Y luego van a conversar con alguien y le van a preguntar, what do you do in the morning? What do you do in the afternoon? What do you do in the evening? ¿No, no? Y aquí entonces van a escribir lo que su compañero hace. O, hace, o en su cuaderno, pues si no hacen el cuadro, pues en su cuaderno anotan, ¿verdad? Eh, lo que su compañero hace. Y, y luego, luego tienen que poder expresarlo. Por ejemplo, in the morning, hablando de mí, yo diría, in the morning I uh, study for the class. Por ejemplo, in the morning I prepare the lesson plans. Uh, in, the mo in the afternoon, I uh, look for activities on the internet for the class. In the evening, I teach my class. I uh, upload, subo, upload the video to the platform, uh, etc. Y luego le pregunto a alguien, hey, what do you do in the morning? Y me dice esa persona, ¿verdad? In the morning I call the, the clients. Entonces yo voy a poner, por ejemplo, que fuera Delmi. Delmi calls clients in the morning. ¿Ya? Eh, what do you do in the afternoon? Oh, in the afternoon, I uh, write reports 
for my boss. Okay, Delmi writes reports for her boss in the afternoon. And in the evening, oh, in the evening I watch TV. So Delmi watches TV in the evening. Okay. Eso es lo que van a hacer ahí en parejas. ¿Está claro? Interpreto su silencio que sí. El que cae otorga. El que cae otorga. ¿Verdad? No vamos a poner claro. Vamos a armar grupos de nuevo. ¿O dejamos los mismos o armamos otro? En la calle de salud. Dejemos los mismos para que ya, oh, ya, se, ya se están conociendo. Ok. Entren a los grupos y practican. Hola. 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 Estoy viendo a qué grupo te envío. Julio, entra al grupo, por favor. Ah. Okay, Vanessa.
Okay, welcome back. I don't and I need to take the second attendance. So please respond. William Amarildo Arevalo. William Here. Angela Patricia Rivas. Here. Francisco Javier Calderón. Wilfredo Vicente. Here. Max Fausto Goches. Se perdió. Sí. Caída en acción. Francisca Delmira Guillén. Here. Good. Vladimir Arturo Carrillo. Working. Luis Ernesto Montano. What's Present. Okay. Edgar Ricardo Rivas. Present. Good. Rafael Antonio Santos. Here. Good. Julio Cesar Pérez. Here. Yes. Roberto Alexander Sánchez. Here. Okay. Karen Stephanie Flores. Here. Yes, José Jacinto, Rafael. Here. Okay, ya te vi. Arlene Vanessa. Present. Okay. Hello. Melvin Hello. Alberto de Nilsson. Dentro. De Glenda Ligia Corena. Here. Good. Cecilia Elizabeth Reynosa. Vino. Héctor Eduardo López. Present. And Delmi Beatriz Vázquez. Here. Okay. Okay, the last activity tonight is a listening exercise. Okay. I'm going to play a recording and about um, a daily routine of man, okay? The daily routine <laughs> of this man. So pay attention and then... Uh, there are some questions to respond, okay? So let me share the screen here. Okay, listen the first time. So what is your schedule like every day? Well, um, I get up around a quarter to six in the morning. Wow, that's kind of early. A little. Then I eat a quick breakfast and I catch the bus at... Uh, Seven. It takes about 20 minutes to walk to the bus stop. That's a pretty good walk. Yeah. And next, I work at the library from 8 to 11.15 or so. And I have classes from noon until about 5. Hmm. And then I catch the bus back home and I arrive. Well, you know how the traffic is. It depends on traffic, but around 6.15. And I make a sandwich or something for dinner. And then I walk to the gym and meet some of my friends uh, there. Oh, well, that sounds fun. Around 7. You About know, 7? You know Steve? Uh-huh. Yeah, he and I usually go. Steve and uh, 
What is her name? Noodle. Um, name is Amy. So group out with us, and we actually play basketball, lift weights, do things like that for about an hour and a half. Oh, do you think? Oh no, I used to go to the gym on Mondays, Thursdays, and Saturdays, and on Wednesdays I take bus. Yeah, fun. yeah. Uh, an evening at a music school, you know, just around the corner. I'm under my feet, your girlfriend. That's the problem. I only see her Tuesday in the evening on Saturdays and some Sundays. I mean, we used to check each other every day, and I sometimes call her my buddy. That's just hard. Well, you're gonna be scared. I'm like, I'm like, all right, good luck. Nice. Luego tenemos estas preguntas. Voy primero, voy a poner y respondemos. The man gets up at quarter past, uh, quarter past six. The man takes the bus at seven half past seven. Here's here, 50 minutes, in three hours, 45 minutes. He works in the, the driver. Now it's eight fried chicken for dinner. Go to the gym on Tuesdays and Saturdays, Wednesdays and Saturdays, or on Tuesdays and Saturdays. And finally, the man usually calls his friend from noon or in the morning. Escuchen de nuevo y vamos a ir trabajando en esto. Vamos a ver. So what is your schedule like every day? Well, um, I get up around a quarter to six in the morning. Wow, that's kind of early. Uh huh. And get up at quarter to six. Okay. Quarter to six. Is this or this? Quarter to six. Yeah, primera. Yeah. Okay. Mm. Correct. The second question is okay. A little. Then I eat a quick breakfast and I catch the bus at uh, seven. It takes about twenty. The man takes the bus at seven. 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 Number one. Minutes to walk to the bus stop. That's a pretty good walk. Yeah. And next, I work at the library from 8 to 11.15 or so. And I have classes from noon until about 5. Yeah. Okay. Veamos acá. He works. Veamos esta. He works in the cafeteria at the bookstore or at the library. At the library. Library. Act. He works three hours, 15 minutes. Yes. Three yes. hours yes. or two hours? No, first. Three hours. Three hours 15 and 15 minutes? Four hours. Correct. Three hours, yes. Hmm. And then I catch the bus back home, and I arrive. Well, you know how the traffic is. It depends on traffic, but around 6.15, and I make a sandwich or something for dinner, and then I walk to the gym and meet. Okay, vamos. The man sometimes eats. Sandwich. Sandwich. Sandwich for dinner. Okay. Some of my friends uh, there. Oh, that sounds fun. Around seven. You About know, seven. You know, Steve. Uh -huh. And I make a sandwich or something for dinner, and then I walk to the gym and meet some of my friends uh, there. Oh, that sounds fun. Around seven. You About know, seven. You know, Steve. Uh huh. Yeah, he and I usually go. Steve and uh, what is his name? Like, new girl. Um, name is me. So I work out with right. And we actually play basketball, lift weights. You know, do things like that for about an hour and a half. Wow, did you night? Oh no, I usually go to John Mondays, Thursdays, Saturdays. You know, Monday, Tuesday, Tuesday, and Saturday. This? Thursday. No. 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 No
Sí, por la mayoría con number three, vamos. Number three, yes. Yes, number ah, three. Ah, bueno, ya está ahí. Number three, ok. Uh, eh, vamos a ver, para la última. On Wednesdays, I take guitar lessons. Ooh, yeah, fun. In the, yeah. Uh, in the evening at a music school, you know, just around the corner from my house. Oh, that's convenient. Yeah, yeah, it's really nice. But I'm wondering, when do you even get time to see your girlfriend? That's the problem. I only see her on Tuesdays in the evening oh. and on Saturdays and some Sundays. I mean, we usually text each other every day, and I sometimes call her during my lunch break. Oh, that's it, nice. But it's kind of hard. Yeah. yeah. Well. A man usually calls his girlfriend the evening around now. Letter two around now. Around now. Around now. Around now. Number one. Evening. Number one. Around noon. Number one. Number one. Number two. Me veo mucha. Vamos a ver. Problem. I only see her on Tuesdays in the evening and on Saturdays and some Sundays. I mean, we usually text each other every day, and I sometimes call her during my lunch break. Oh, that's it, nice. It's that's kind of... I don't know. 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 Yes, porque él dice, I sometimes call her know. during my lunch break. Mm hmm Entonces es around the noon. Ok, terminemos de escuchar. Number one. Yeah. Well, you have a really busy schedule, it sounds like. Yep, just like most people. I guess if you're going to school, that's what it's like, huh? Yep. All right. Good luck. Thanks. Ok, very good. Very good. Ok, with this, we finish this section three. Um, espero que terminen las tareas de la sección 3, ¿verdad? Ok. Eh, sí, básicamente, ahí en mi examen, hasta la otra unidad hay examen, pero las tareas sí, ¿verdad? Para llevar la nota al día. Ok. That's all for tonight. See you on Monday. See you Monday. Bye bye. Good night. Have a Good nice night. weekend. Goodbye. Okay. Thank you. Be careful Bye. with the rain. Bye bye. -bye.